Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Hasna Islow y bienvenidos a este canal que es tu canal. Chicos, hoy tenemos muchísimo frío, hoy es 2 de noviembre del 2020 y estamos aquí en Altacia, estamos cerca de lo que es Delta, pero pues vamos a ir al centro, hace muchísimo aire, no sé si, si, si se va a escuchar por allá el aire, pero pues vamos a ir a la zona centro para ver todo un caso hermoso, además que nos dimos cuenta que ya pusieron el árbol de Navidad y todo aquí en Altacia, ¿verdad Dani? Sí. Entonces se juntó Navidad, se juntó Día de Muertos, porque una cosa que de lejos. Pues vámonos, Dani. Vámonos. Hola chicos, bueno, ya estamos aquí en este lugar donde está actualmente el cine para adultos. Esto es muy arriesgado lo que estamos haciendo, pero por el bien de la cultura y del turismo de León, Guanajuato, vamos a investigar un poquito. ¿Cómo es? ¿Qué está y ¿Dónde está? Aquí está en la zona, en la zona Comonfort. Esta es la calle Comonfort. ¿Qué número es aquí? Bueno, aquí dice 430 en esta casa que está atrás. No sé qué número se halla atrás. A ver, pues aquí en este lugar, miren, aquí es donde está, aquí en las escaleritas y demás. Ahorita vamos a pasar por ahí por obvias razones y por obvias razones de que no podemos estar grabando adentro ni demás, no nos podemos meter. Pero se supone que es un cine donde puedes ir, donde puedes conocer pues pareja, si quieres, no sé qué se haga dentro, pero bueno, si, ya, si ustedes quieren venir, perfecto, si están buscando el turismo nocturno, super padre, pueden venir en esta zona, ¿verdad? Entonces, este, no vamos a evidenciar a nadie, si sale alguien, pues obviamente vamos a cortar todo ese show, pero vamos a acercarnos un poquito porque hay unas escaleras y demás, porque está muy cerca de esta zona de la Miguel Alemán, que es la siguiente calle, y... Este, pues bueno chicos, creo que la gente me está viendo un poquito raro, no sé por qué. Y hay un tránsito de aquel lado, a ver si no nos dicen algo, pero bueno. Lo que vamos a hacer es cruzarnos y vamos a ir a ver un poquito por afuera nada más chicos. No les voy a decir otra cosa, es, me da curiosidad saber, pero pues adentro se pueden ver muchas cosas chicos. Bueno chicos, pues vengan. Ok chicos, este es uno de los cines eh, que son, no son conocidos aquí en, en León, Guanajuato, son muy poco conocidos debido a que son eh, cines pues para pasar un rato agradable nocturnamente chicos. No lo conocían, pues ahora se los estoy presentando en la calle Comonfort. Este, voy a acercarme un poquito, solamente vamos a meternos, no hasta adentro, nada más vamos a ver las escaleras y hasta ahí, ¿sí? no nos podemos meter más pero chicos por si quieren venir a esta zona está súper padre ya ya vieron se ven las escaleras por ahí sí ok este todo esto es grabando <risa> chicos no llevo cubrebocas porque he descubierto que en los otros videos no me escucho muy bien y necesito que me escuchen muy bien como pues no hay tanta gente ahorita aquí a mi alrededor y respetando la sana distancia de 1.5 si no pues ya x no me interesa que digan este, chicos, eh, vamos ahorita a tomarnos ya las fotos para hacer la portada de, esta, de este video super padre Y ahorita nos vamos a ir a comer algo porque la verdad que tengo muchísima hambre No sé, vámonos a, a Burger King o a ver qué pasa Nos encontramos en la 5 de febrero aquí León, en León, Guanajuato En el número 802 Y hemos descubierto, no sé si ustedes sabían que aquí en León, Guanajuato están los tacos De un club que no sé si ustedes saben o odien Pero es el Club América, está de aquel lado y se supone que todo es diferente al Club América, todas las sillas, toda la temática es del Club América, allá afuera tiene todas sus... ¿Sí se alcanza a ver? Ok, tiene todos sus, sus logotipos de la América y todo eso. Pero bueno, esto solamente es una pincelada de lo que pueden observar. Chicos, a este, este antiguo edificio, se pueden observar de este lado, está un edificio, y este edificio hace referencia a un cine de aquellos de los que estamos hablando, muy, muy, muy popular en aquellos tiempos, no sé de qué de qué año estamos hablando, Dani, de este cine. Ah, pues yo creo que de los 60, 70, aproximadamente 80. 60 o 70. Yo la verdad no existía en ese momento, pero tenemos que saber todos los lugares turísticos de aquí de León, Guanajuato, pues yo no lo sabía, pero bueno, chicos, este era un cine de aquellos donde puedes podías pasar una noche genial 
dicen y me han platicado personas que estuvieron y conocieron este cine que había muchos cuartos que en los baños era una cosa que de lejos que toda la gente ahí y todo eso pues yo no lo conocí simplemente pues ahí me platicaron esta historia y este se supone que también venían aquí personas transexuales bisexuales aquí había de todo según me platican verdad yo no les puedo explicar porque yo nunca entré yo no viví en esta época pero este cine es, es uno de los que tuvieron más auge en aquellos tiempos. Me está platicando Dani, venga, venga, vamos a caminar. En lo que les digo, me está platicando Dani que él vino a, a ver Blanca Nieves a este cine. Ve, vamos a correr. Aquí está el, el edificio todavía, pues no lo han demolido ni nada, pero aquí podrían seguir. Nos vamos a poner aquí de este lado. Agua, ah, bueno. te llevan en el carro. Este, este era uno de los cines, como les digo, donde pasaban películas de aquellas. Dice Dani que vino a ver Blancanieves y se supone que, que Dani no, no había películas aquí de adultos. No, era un cine normal. Ok, era un cine normal, ¿no? era un cine, si pasaban Blancanieves, pues imagínate. Pero entonces después se fue ya. Este, convirtiendo en un cine para que quería decirles eh, de esta edificación más o menos lo que yo sé y pues antiguamente pues se conocía como como el cine para adultos chicos les voy a platicar que yo antes de, de cumplir los 18 años todavía yo me acuerdo que todavía existía creo Dani no o sea algunos que 10 años o sea todavía hace algunos 10 años tengo 26 abierto, digamos sí. de unos 7 8 años todavía existía perdón de vuelta sin embargo, este, pues este cine es, también es una, un icono de la ciudad dentro del turismo nocturno. Le vamos a llamar turismo nocturno porque no puedo decir las otras palabras. Bueno, vamos a hacer un close-up. Close un close, una escena close. Obviamente, dale. Miren, se supone que ahí está la taquilla, quiero pensar. Está cerrado, no podemos entrar, pero se supone que esta es la taquilla. Las entradas serán estas. ¿Sí, Dani? Es que yo sí. nunca vine, la verdad, pero yo me imagino porque se tiene forma de eso. Además tiene la estructura de un cine antiguo, o sea, de los cines, de los cines reales, de los cines, de los cines de la antigüedad, chicos. A ver si me acuerdo cómo llegar, pero bueno, chicos, vénganse, vámonos. Chicos, pues nos encontramos ya en los lugares importantes de León, Guanajuato. Y como saben, estamos haciendo este tour con todo el cariño y con todo el amor para ustedes. Y les estamos mostrando la ciudad de León, Guanajuato. Así es que suscríbanse a este canal si no están suscritos porque vamos a seguir subiendo muchos capítulos de Así es Vivir en León. Bueno, pues esta vez, como saben, el turismo. El turismo, vamos a irnos ahora por la vida nocturna. No les vamos a decir cuáles son los lugares donde pueden pasar... Pues una noche inolvidable hablando, no puedo decir las palabras muy, ¿cómo se puede decir? Muy explícitas, pero si ustedes están deseando venir a León Guanajuato a pasar una noche inolvidable, noche de copas, una noche loca, pueden venir a este lugar. Detrás de mí nos encontramos con, bueno, hablando primero de la comunidad LGBT para personas, hombres, hombres, gays, homosexuales, tenemos esta, este recinto que tenemos atrás, les estamos dando un poquito de publicidad ahora. Pero bueno, conocen todos los saunas, los, a los vapores, a esos saunas tan ricos, tan deliciosos que nos podemos dar baños de vapor. Pues aquí tenemos uno, pero es exclusivo para la comunidad LGBT, a lo que tengo entendido, es exclusivo para hombres. Y no pueden entrar mujeres, chicas, así es que, chicas, ahorita les voy a mostrar dónde pueden ir si es que ustedes quieren tener un turismo de, vamos a llamarle turismo nocturno para no decir la palabra explícita, pero para, si quieren venir a pasar un rato inolvidable aquí en León, Guanajuato, ustedes, personas eh, de la comunidad LGBT, gays, eh, hombres, no sé si dejen entrar transexuales y todo este show, pero bueno, nos vamos, pueden darse una vuelta y pueden preguntar, pero si es específico para la comunidad LGBT, tengo entendido, y está aquí atrás. Estamos aquí, si pueden observar, da, da, eh, graba para allá, estamos donde está el arco de la pasada, este, está el arco de la calzada y aquí atrás están los saunas para personas de la comunidad del LGBT. También a aquel lado está este, la, 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 la puente. 
el puente del amor, ustedes saben, allá está el puente del amor, el arco de la calzada, y pues chicos, si quieren venir ustedes, parte de la comunidad LGBT, a este sauna, pues pueden venir chicos. Esto no es con fines de lucro, chicos. Nosotros como, turis, como turistólogos tenemos que tener la mente muy abierta. Dejen que pase esa música porque no sé qué está pasando. Nosotros como turistólogos tenemos que tener la mente abierta para cualquier eh, tipo, gusto de cada persona. Hay personas que quieren venir a pasar una noche inolvidable aquí en León, Guanajuato y también es una opción para ustedes. Aparte de que estamos viendo ya también los lugares culturales, chicos, ¿sí? Bueno, chicos, pues vamos a avanzar a otros de los lugares y, e históricos de aquí de León, Guanajuato. Chicos, tengo demasiada hambre. De verdad que se nos antoja algo súper rico, ¿verdad, Dani? Sí. Y estamos ahorita aquí en el Boulevard La Luz, en la colonia Brisas del Carmen 4402 y se escucha una, un ambiente súper padre. Eh, vamos a ver qué nos podemos comer por acá, porque nos recomendaron un lugar que se llama Jackman's, que es este, un lugar de snacks y bebidas. Vamos a, a ver este, si podemos... Vamos a ver si podemos comer algo porque pues hay hot dogs, salchichas y demás, pero se nos antoja algo pues para tomar y además escucha un ambiente súper padre. ¿Quieres ir, Dani? Vamos. Vamos. Ay, la atropella camión. para que podamos escucharlo también. Buenas noches, ¿qué es lo que venden aquí ustedes? Que diga de este lado, tenemos el menú. Lo tradicional, como la bomba, este, las chalupas. Ya propuestas de nosotros es los tacos, el vaso especial. Y hay bebidas que las hacemos frappé, como la piñada, clamato, este, la rusa, también las hacemos frappé, pay de limón, mazapán también. Y tenemos la michelada y estamos trabajando con la chingona, cerveza la chingona. Este, y damos ahí un token, este, que es casi el, la, bebida, la medida exacta perdón, de cerveza, y este, la hacemos de normal y tamarindo con chamoy. Ok, eh, él se llama Leo, el señor me acaba de decir que se llama Leo, y nos va a hacer el favor de eh, prepararnos. Yo quiero unos tacos, ¿puede ser unos tacos? Claro, claro. En la tortilla de tamarindo, lleva la puerta adentro, que es la neta que la bien chido. Unos tacos, sí, unos tacos. Y una piñada, una ¿tú piñada. quieres? Bien. ¿Quieres algo, Dani? Sí, sí, sí. Eh, una chalupa y una piñada por Chalupa favor. y piñada, dale, venga Muy bien chicos, pues bueno eh, la, la verdad es que se lo recomiendo muchísimo La verdad que se ve muy delicioso Todo aquí además que es súper higiénico Y también pues tenemos nuestro cubrebocas Puestos aquí súper padre este, Además el ambiente se escucha bien ¿Te sal, limón, algo, cualquier cosa, con gusto lo, lo corregimos. Sí, gracias. ¿Cómo quedó? Esto es, se ve tan delicioso, tan rico. Es, son tacos eh, hechos a base de tamarindo. Además aquí te ponen este tamarindo que ellos hacen. La verdad que está súper delicioso. Vean este queso que es delicioso también se ve aquí. La verdad es que me lo voy a comer. Miren. Mm. La verdad que está delicioso. Me encanta, me encanta. Mira, Dani va a probar su chalupa. Él pidió una chalupa. Ok. Y se ven deliciosas. También el tamarito. La verdad que está súper delicioso. Vamos a ver. Sin miedo al éxito, pégale, pégale, papá. <risa> Gracias. Chile, chile. 
dicen que onda. Parece que no hay Marindo. Tienen un sabor excepcional, chicos. De verdad, está súper delicioso. Tú pruébale, Dani. A ver, déjate de pruebar que ¿Qué tal, Dani? ¿Te gusta? No, está bien rico. Voy a pedir otro. <risa> saben, estamos haciendo esta sección de Así es Vivir en León, Guanajuato con todo el cariño para ustedes, para que conozcan esta hermosa ciudad. Chicos, pues aquí con esta hermosa vista, eh, ahorita están construyendo lo que es el nacimiento de aquí de León, Guanajuato, porque ya estamos entrando a las fiestas navideñas. Este video súper padre. Recuerden que eh, nos patrocina nuestra amiguísima eh, Gaby de la Rosa con los alaciados chicosa. Búsquenla en Facebook y ella es la que está manteniendo mi cabello en un excelente estado. Vamos a mencionar a algunos patrocinadores. Jackman Snacks, que es el, el lugar donde vieron que fuimos a comer unos snacks deliciosos. Y también unas micheladas y unas cosas deliciosas que ustedes van a encontrar ahí. No duden en ir y consumir en este lugar. Y también chicos, eh, los quiero muchísimo. Suscríbanse a este canal, activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Y también síganme en Facebook, estoy como Has Nice Low. En Instagram estoy como Has Nice Low. Y en TikTok estoy como Has Nice Low 3. Ahorita nos vamos a ir a comer una nievecita aquí porque en la esquina venden nieves súper deliciosas. Les recomiendo la nieve de nuez con cajeta. Y chicos, pues qué más, vámonos porque ya terminamos este video. Bye.